。行くぞ我が家ものの軍勢よ。その方向で敵軍に恐怖を植え付けようぞ。どうも、おやつです。今日は、8月8日にリリースされた新作 RPG、ASK ジャーニーについて紹介します。以前、クローズドベータテストに先駆けて生放送で先行プレイをしていたタイトルですね。キャラを配置してオートで戦わせる、シンプルで奥深いバトルが人気を博し、全世界で8000万回以上ダウンロードされた、AFK アリーナの最新作です。ストーリーは、記憶喪失の大魔法使いである主人公がとある事件をきっかけに、世界で起きている事件を解決して回る感じです。ただ、今回はスポンサーの偉い人から、普通に作品を紹介するようなありふれた動画は、ああダメダメダメ、と言われているので、今回は、ケモド高めのメンバーでパーティーを組むという縛りをつけて、戦闘をメインに紹介していきます。では早速、生かしたメンバーの紹介です。まずは使いまハムスター2匹、魔法攻撃役とタンク役です。回復役のアクンとモンモン、釣りで自身の周囲に回復とバフをばらまきます。アタッカー役のシャキール、必殺技でウルフ形態に変身しながら攻撃します。先人ブルータス、回転ギリや方向など混戦に強い技が多いです。以上、5匹の畜生どもと指揮官役の主人公のパーティーで、様々なバトルをお見せしていきます。それではバトルスタート。最初に出撃する英雄と配置をセットします。敵方の狙いが赤い線で表示されるので、タンク役が狙われるように配置したいところですアクンとモンモンが自分中心の範囲回復バフなのでなるべく固めて配置したいですねちなみに主人公は戦場の外から回復やバフなどの支援をしますでは準備ができたので戦闘開始キャラの下の緑のゲージが HP ゲージ黄色のゲージが必殺技ゲージです必殺技はキャラをクリックで発動ですが、ゲージが溜まったら自動で発動する設定もあります。これは楽ですね。回転切り気持ちよすぎだろ。敵を全滅させて勝利。味方が全滅か右上の時間が0になると敗北です。マップに障害物が置かれていることもあります。このマップは壁で分断されていて面白いですね。右側が狭いので、タンク役のロンロンで塞ぐ作戦でいきます。では戦闘開始。右側の敵がタンク役の後ろから遠距離攻撃してきます。賢い。耐えきれずロンロン撤退。しかし左側が片付いたので火力で押し切ります。挟み撃ちされる形になっていますが、敵戦力が削れているので回復が上回っていますね。無事勝利、ロンロンが撤退したもののちゃんと役目を果たしてくれました。戦場にプレイヤー側が操作できるギミックが登場することがあります。うまく使えば戦況を優位にできますが、味方に当てるとピンチになるので気をつけて使うロンロン。無事なようです。危うく花火になるところでした。範囲回復が癖があるもののかなり強く感じます。ここまでくればもう勝ったようなもんですね。ギミックですが、お互い大ダメージを受けたもののこちらは回復が上回ったので、役に立ちましたね。ロンロン怒りの突進。今度ロンロン燃やすときはちゃんと敵に体重を巻き込むようにしましょうね。個人的に一番お気に入りなのがクリスタル防衛戦です。防衛戦では敵を全滅させる以外に、タイムアップまでこちらが耐え切ることでも勝利となります。キャラを守るのはもちろんですが、クリスタルも守らなければなりません。クリスタルは周囲にバフをばらまくので、クリスタルを囲むように陣取ると良さそうですね。なおクリスタルから離れすぎるとデバフを巻いてきます。お前味方なのか敵なのかどっちだよ。この戦いはアナグマ戦法にするのが良さそうですね。動かないキャラはバフ受けやすくていいですね。では戦闘開始。悪ンモンモンのバフとクリスタルのバフが重なって、自陣は強固ですね。さあここで敵の増援です
。敵が多いのでブルータスの回転蹴りで巻き込める敵の数が多い。さあさらに敵の増援です。マップが狭くなってまいりました。さらに敵の増援もはや空いているマスの方が少ないんじゃないか最後の敵の増援過密した戦闘はついに危険な領域へと突入する敵が多すぎてブルータスのゲージが凄まじい速度で溜まっていきもはや扇風機ですふん気持ちいい大量にいた敵ももはやあと数体です敵が全滅何体倒したんだこれ、うん、我が軍の勝利獣の力を見せつけましたね続いてのクリスタル防衛戦では敵の数は大して多くありませんしかし敵1対1体がかなり強いパターンですしかも低い壁で移動や攻撃が制限されているので、我が軍ではちょっと戦いにくいですね。まあ防衛しきればいいのでなんとかなるやろ。戦闘開始。シャキールが棒立ちで完全に遊んでいる状態になっています。ここは真面目に攻略するなら、前衛に後衛に回復位置にするのが良さそうですね。敵の増援、数は少ないですが必要がでかい。どんどんがちょっと危なくなってきたか一応タンク役だよな。どんどん退却。代わりに役員と悶々が壁になります。タンクが先に落ちるとは思ってなくて、シャキールはブルータスの方に配置してしまってます。これはハムスターがやばいのかブルータスが強すぎるのか。ちなみにブルータスは一度だけ HP が0になるとき、1で耐えてしばらく無敵になります。強い。そんなブルータスも落ちてピンチです。肉壁でなんとか耐えてくれ。残り時間もあとわずかです。お願い、死なないで獣たち、ここを耐えれば敵に勝てるんだから。タイムアップ。こういう勝利も防衛戦ならではですね。見事な勝利。戦士たちにエコーレ。さらにクリスタル防衛戦。今回の敵は人間です。今までの反省を生かして、初期配置を後ろに下げてクリスタルの爆を生かして戦おうと思います。シャキールの必殺技で敵を後ろに飛ばすの相性悪いかこれさあ敵の増援です。もう敵の数が味方の倍くらいいます。なんかビーム撃ってきたんだが、運命力高いなこいつら。さらに敵増援の代わり。一人で10体ぐらい倒せればいけるか ?3 度目の敵増援、マスメ足りてるビームで十字砲火美しいですね。でもこちらにアンデッドはいないです。さあ最後の増援、過密した戦闘は再び危険な領域へと突入する。ブルータスの方向からの回転蹴りが気持ちいい。さあ残り30秒ほどで敵を倒しきれるか敵はだいぶ減ってきましたが、攻め込むと爆の範囲から外れてしまいます。前に突き進んでる二人の回復がだんだん追いつかなくなってきてますね。ここでブルータスの踏ん張りが発動、押し込めるかシャキールとブルータス撤退、しかし十分時間を稼げました。タイムアップで勝利。戦略性のあるゲームは防衛戦が花だってはっきりわかんだね。戦略性のあるゲームのもう一つの花、一体の強敵ボス戦もあります。日替わりでボスと戦えて、与えたダメージによってランキングを競うことができます。早速挑戦してみましょう。HP ゲージ19本、高すぎやろ。極豚ビームも放ってきました。これは強敵ですね、間違いない。雑魚召喚もしてきました。王道を日没的の行動ですね。ちなみに雑魚がいる間はボスは無敵になります。王道を行く体制誇らしくないのでも我が獣の軍勢は範囲攻撃持ちだったりいるので、雑魚掃除は得意です。牙やら爪やら薬をその身に叩き込んでやりましょう。
ラー残りゲージは1本。正義の鉄砲でその腐った種を強制してやる。無事撃破。まあ難易度ノーマル1だから多少はね。ちなみにボスごとにオススメパーティーが表示されているので、楽に攻略したい方にも優しいです。というわけで、レイフ系ジャーニーでした。バトルを中心にお見せしましたが、ストーリーも王道を行くたびする魔法ファンタジーといった感じです。皆さんもストーリーを楽しみながら、獣パーティーを組んでみてはいかがでしょうか何々キャラが手に入らないとパーティー組めないだろなんと今なら全キャラ無料ゲストキャンペーンをやってます。よかった、キャラの問題はこれで解決ですね。さらにこのゲーム、使いキャラのレベルはパーティーの最低レベルまで自動で成長します。趣味パーティーを作る際にはざわざ育成する必要がないんですね。これは間違いなく楽。そんな優しいゲーム、AFK ジャーニーは現在絶賛配信中。App Store、Google Play、PC 版は公式サイトからダウンロードできます。ダウンロードとギフトコードは概要欄をチェック。ぜひダウンロードしてみてください。では最後に、先進ブルータスの短期無双の様子を見ながらのお別れです。じゃあ俺、キャラもらって帰るから見事な勝利だ戦士たちに栄光